ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂಟು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆನೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈನೇ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಸ್ ವೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಕ್ಕೋಸ್ ಇದೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಏಳಿದೆ ಏಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಂದಾಗ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಇಕ್ಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳಿದೆ ಏಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡಿದೆ ಎರಡು ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಒನ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪೇನಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳೀಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇನಾಗಿ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗುಣಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಐದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವು ಏಳು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಕೂಡ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಝ ಫೋರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್
ವೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇರೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಆದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಇದೆ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆದೇಶಿಸುವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಒನ್ಲಿ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೂ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಏಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಝಾ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ವೈ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೈ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೈ ಬೆಲೆಗಳು ಐದು ಮೂರು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀದೆ ಹೀಗೇನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆ ಬರೋಣ ಗ್ರಾಫ್ ಹಳೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಂದುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದು ವೈ ಅಕ್ಷ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಅಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾ
ನೋಡಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದರಿಂದ ಸೀದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಆದಾಗ ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೇಖೆ ಇದು ಎರಡನೇ ರೇಖೆ ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಂಬ ವೈ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಂಬ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ವೈ ಅಕ್ಷ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಂಬವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಲಂಬ ಹಿಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ವೈ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಇದು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು